Okay. In 5.5. Sandbook data maak ons volunteers as die zou ook in able content. Goed. Ons gaan nou in hierdie hoofstuk werk met versla. In Engels is dit een report. Goed. Kan allemaal asjeblief vir my die interests of volunteers report oopmaak? Isn't that pretty? Huh? Baie mooi, nie? Baie mooi gedoen. Um, wat ek gaan wil hee, jylle moet vir my doen, jylle moet nou mooi saamvolg asjeblief, is kyk vir my, verander vir my review na een print preview toe. Verander het vir my na een print preview toe. En kyk vir my aan die onderkant, jy kan uitzoom, dat jy die hele bladsy sien, um, daar is een button wat sê zoom, en dan kan jy sê fit to window, of jy kan net, ek denk jy kan nog kontrol net in hou, of, ja, hy maak so vergroot glas die ding wat, okay, en dan kan jy aan die onderkant, soos waar jy by een vorm geskiep het tussen records, kan jy nou skiep tussen die bladseie, Ja, dis vak. Ok. Goed. Dankie. Ok. So dit is een verslag. Report. Nou, wat ek graag wil hee, jy moet vir my kyk, is as ons die volunteer data tabel vergelijk. Maak om gauw oop. Maak die volunteer data tabel oop. As jy dit vergelijk, met die report, interest of volunteers. Dis een totale verskillende ding, nie? So, die doel van een verslag, is om die inlichting mooi op te som, en te groepeer, hierdie wat ons hier so het, interest, sien jy al die, al, allemaal wat belangstel in birds, gaan switch gauw terug na jou, uh, interest of volunteers report toe. Sien jy, dit is gegroepeer, volgens allemaal wat belangstel in, in birds, is by mekaar. Amal wat belangstel in domestic animals, is by mekaar. Dus so dit is mooi opgesom, dit is in groepe by mekaar, ons kan dit dan in een gestructureerde, in een geformateerde formaat, vertoon of druk. So, typies wat vir mens dit sal gebruik, is wanneer jy actually a report print vir iemand. Kijk, okay. yes. Um, ek dink dit het iets te doen met die print settings op jylle rekenaak. Um, so, ons gaan, ek gaan nou nou, uh, dit is op myne, is dit reg? Ek dink dit het te doen met een letter of een I4 size. Um, ja, I think something like that, want myne werk by is perfect. So, ons, sal, ons gaan nou nou iets die anders probeer. Dit is asof die page te lang is by van jylle, dat die blad sy um, nie reg wees met allemaal nie. Ok, maak vir my nou die list of volunteer interest oop en kyk na die verslag. Ok, so dit is ook een report, maak om vir my oop, oop, oop in print preview. Let's change oop die view na print preview toe. So, jy sal sien dit is ook een verslag. Maar dit is verseker nie naast en by so effectief so die, soos die eerste ene nie, nee. So, hy lyk nie naast en by so treffend in terme van formatering en uitleg um, as wat die eerste ene gedoen het nie. Maar dit hang alles af oor wat er opties en mens alles kies wanneer jy dit skep. Goed, so wat ek graag wil hee, jylle moet doen is terwijl ons sommer op die bladse is, omdat partij mense se rekenaars um, die omdat hy dit so snaaks vertoon, dat hy nie recht wees op die tweede blad sy nie, stel vir my, dat dit op landscape wees, so in plaas van portret, verander dit na landscape toe, jy kan dit doen van die print preview blad, blad sy af, daarboe is daar portret na landscape toe, so net op die list of volunteers, jyna. net op die enekie wat blauw is, list of volunteers, maak om landscape, en dan as jy so dierom blaai, sal daar nou nie blank blad sy wees nie, is allemaal sy nou reg. Goed, ons gaan nou een oefening doen, wat baie, baie belangrik is, um, 
en jylle moet nou vir my baie, baie mooi saam volg. Ek het nou nodig, dat jylle twee, twee saam werk. Twee, twee, twee. Ok, so jylle drie daar achter, um, Bushi, uh, jylle drie. Jylle twee gaan saam met Bushi moet kyk. Ok, um, maar die rest van jylle is, kan allemaal twee, twee, twee. Hoe dit gaan werk, is elke keer gaan die persoon aan die rechterkant die print preview ophou en die persoon aan die linkerkant moet vir my switch na design view toe. So die persoon aan die linkerkant moet switch na design view, maar Bushi, jy gaan na design view toe switch. Omdat jy in die middel van die twee sit as die leeg. Jy sit tussen Kylin en Eric, so switch jy vir my na design view toe en hulle bly op print preview dat hulle kan sien by jou. Maar die rest van julle is allemaal twee twee. Nee, Ok, so hou die massa paniek tot die minimum is het lief. Goed, het allemaal nou vir my uh, een databasis oop, die persoon aan die linkerkant het om oop in design view, die persoon aan die rechterkant het om oop in print preview. Goed, wat ek nou wil hee, jylle moet gauw saam met my kyk, is ons gaan nou op die print preview kyk dier die verskillende bladseie, so dat ons kan sien wat in die design view pas by wat op die print preview. So, sien jy in die design view is daar verskillende afdelings. Daar is a report header, page header, detail, page footer en a report footer wat op die oomlik niks in het nie. Sien jy, die, die report footer is, is nie eers oopgemaak nie. Sien jy dit? Kijk, okay, so dit is die, die overall look van die design view is baie die selfde as een vorm, nee, die object a vorm. Goed, so, sien jy die report header sê, list of volunteers in interest en hy is blauw. Kijk op die print preview nou, op wat sy bladsy is hy, hy is op bladsy 1, en kijk gauw op die volgende bladsy, Hy is net op bladsy 1, nee. Kijk gauw dier die bladsy, sien jy dat die report header, die goed wat in report header is, is net op bladsy 1. Julle sien dit, nee. Kienen, wat maak julle? Kijk julle, ok, goed. Kijk gauw die opskrifte in page header. First name, surname, school, grade, interest, wat bold is. Sien jy dit herhaal op elke bladsy? Kijk, ga gauw dier die bladsy. Sien jy, dit is die opskrifte van die verskillende kolomme en dit herhaal op al die bladsy. Is dit by jy ook so, nie? Ok. Nou, die deel wat nogal funky is, is daai een reikie by detail, is die tekstboksies wat gekoppel is aan die records in die tabel. So daai een reikie in detail is wat veroorzaak dat jy 6 bladseie vol records het. Daai een reikie in detail is wat daai bladseie en bladseie sy mense, sy name en vanne en skole en wat ook al veroorzaak. Ja, Dit is gelink aan die tabel, yes. So hy kry daai inlichting vanaf die tabel. Ok, cool, nee? Goed. Nou die page footer het twee formules in. Sien jy dit? Funksies, funksies, funksie en die formule. Sien jy die funksie aan die linkerkant sê, is gelijk aan nou hakkie oop hakkie toe. Kijk gauw wat is die resultaat daarvan op die print preview. Hy wees vandag sy datum, nee. Hy is for some reason gevolg met om nie die tyd ook te wees nie. Actually met nou kan hy moos die tyd ook wees, nee. Goed, so nou geef vir ons die resultaat van vandag sy datum en hy is gevolg met om nie die tyd ook te wees nie, maar die, die data bestaan, ons kan dit actually wees het as ons wou. Die een aan die ander kant wat sê page, and page and of pages is actually wat result in die, 
Then you give it on the other hand, it's on page 1 of 6, 2 of 6, 3 of 6. See me? Blijf ik hier jouw bladzij? Zie je hoe wij zijn voor elke bladzij zijn een nummer? Bladzij 1 van 2, 3 van 3. Je ziet. Oké. Okay. Goed. Nou wil ik graag heen met jullie voor mijn samenwerk. En jullie teams. Moet jullie voor mij die rapport voeten albei. So switch terug naar Design View toe. Allemaal wat nou print preview is. Terug switch terug naar Design View toe. En nou wil ik heen moet albei die rapport voeten zo so klein beetje opmaak. Net zo so klein stukje. Net zoals wat ons in die vorm die voeter kon opmaken. Ze so maakt met die rapport voeter zo so klein stukje op. Vul om met diezelfde kleur. Je let twee als een team. Ze so kiezen kleur. Vul om met diezelfde kleur. Je let twee als een team. Goed, en nou kan die persoon aan die rechterkant weer verander na print preview toe. Gaan kyk asjeblief vir my waar kom die kleur nou voor. Aan die einde onder die laaste record. Sien jy? Hy kom net op die laaste bladsy onder die laaste record. Ik zal sê, een van die belangrijkste goed met forms, ach, met, met reports, is dat jij besef wat er deel in die design view eindig waar op in die report. Oké, okay, because it's not that obvious. Maar nou weet jij. Goed. Oké, okay, nou gaan we ons gauw kyk hoe om een verslag te skep. So, um, jy kan die ene van my, um, net die verslag, net die hele databasis nie, toemaal, sonder om te syf, sê, so, hoeveel my te syf nie, maar jy gaan om nie, maar jy hoef nie uit die hele databasis uit te gaan nie, ons gaan volunteer hoe sy zou gebruik. Die ander twee kan jy ook toemaak. En dan gaan ek jou gaan gewaas hoe om dit te skep, en dan gaan jy dit self probeer. Oké, okay, ek demo gauw vir allemaal. Goed, ek gaan die object toe maak. Nou, een report kan, kan gebaseer wees op die tabel of op queries. So kom ons sê, ek het die tabel van die hele schoolse kinders. Ek gaan nie noodwendig altyd een rapport wil hee met die hele schoolse kinders op nie. Partij keer gaan ek net een rapport wil hee van die graad 12. Dan moet ek een query skep vir net die graad 12 en dan gaan ek die rapport skep van die query af. Oké, okay. maar vir nou gaan ek een rapport skep vanaf die tabel. So ek wil jou net gauw wees wat er object ek ook al op staan, net my muis op geklik gehad het. Als ik nou klik Create Report Wizard, is dit die een wat hij automatisch niet voor mij gekies het. So dit sê dat jy moet eers op dit klik nie, dit maak met jou leven makkelijker als je klaar geklik het op tabel op die rechte ene. Dan is het niet vinniger aan dit, dan is het een stap minder. Oké, okay, so hier so net soos in al die ander goed wat ons al geskep het, kies jy die velde wat jy wil inzet, die dubbel arrow sit alles in, die enkel arrow sit een op een slag in, en jy kan ook dubbel klik om verschillende objects in te sit. Nou met de report was het, is het ongelooflik belangrijk dat jy mooi lees. So hierdie was, which fields do you want on your report? Goed. Next. Do you want to add any grouping levels? Nou onthou jylle daar eerste verslag wat ons opgemaak het, wat allemaal so mooi gegroepeer het, volgens allemaal wat hou van birds. Dit is grouping. Ons gaan nie nou grouping bijs het nie, ons doen dit eerst bykie later in die hoofstuk. So ek skip om, ek sê next. What sort order do you want for your record? So dis wat ek sortering nou bijvoeg. Ek gaan dit sorteer volgens 
school. As ek wil switch tussen ascending en descending, klik ek net op die button en dan, dan um, ruit uit uit tussen die twee. En ek hoef ook nie alles te kies nie, ek kan het net volgens een veld sorteer, of as ek het tweede ene wil bysit, kan ek, as ek dit nie wil gehad het nie, kan ek het wegwaardeer net weer te sê, none. Next. How would you like to lay out your report? Lay out and orientation. Lay out, los ek, and orientation, los ek, tensy hulle vir my sê om dit te verander. Okay? Lay out is word jy kies jy op hierdie stadium, maar orientation kan jy na die tijd ook verander. So die ene is nie so belangrik nie, jy kan hom na die tijd verander, die ene kan jy nie na die tijd verander, nie so hy is kritisch. Maar dit is baie min wat hulle vir jou instructies gee om dit anders te maak as die een wat automatisch gekies was. Next, laaste stap, dis waar jy die naam in sit, en dan kan jy sê, wil jy dit klaar preview, of wil jy dadelijk gaan na design view toe, so daar maak jy rarig saakie, en dan finish jy. Ok, jylle kan dit dan nou self probeer, volg saam met my, so jy kan een kleer klik op die tabel, jy hoef om nie oop te maak nie, dan gaan jy na create report wizard toe, en volg saam met my wat er velde sit ons in, so ons is nou by create report wizard, nie nou forms nie, Report wizard. Okay. En ons sit in. Kom ons kyk, het jylle report wizard allemaal? Goed. Ek sit in. First name. Surname. Age. Grade. Jylle het age. En school. So die wat ek het is first name, surname, age, grade, and school. Okay. Next. Ons gaan nie grouping by sit nie. Next. Sort by surname. Ascending is fine. Los hem op ascending. Next. Los die default layout en die default orientation. Next. Die naam, ascending is fine, die naam maak jy net volunteer work, nie volunteer data nie. En dan kan jy finish. Kijk, en jy sal sien as jy nou sê close print preview met die kruisie wat op die ribbon is dan gaan hy direct na design view toe vir jou. Ok, goed. Nou kan jylle vir my vir die laaste paar minute begin met activiteit 4 op laatstheid 269. Hy is een baie vinnige activiteit. Ok.